ഈ പൊന്നോണ നാളുകളിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് സ്ക്രീനിൽ താരസമ്പന്നമായ തൃശ്ശൂത്സവം ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഓണം മലയാളത്തിന്റെ കുഞ്ഞു പാട്ടുകാർ പാട്ടുപാടി പ്രേക്ഷക മനം കീഴടക്കിയ സ്നേഹ സംഗീത വേദിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹ സ്വാഗതം ആലാപന മധുരം കൊണ്ട് പ്രേക്ഷക മനം കീഴടക്കിയ മിടുക്കി പാട്ടുകാരി സഞ്ജുപ്ത വെൽക്കം സഞ്ജുപ്ത ഓൺ സ്റ്റേജ് ഞാൻ കൂടുതലും കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് അവരിങ്ങനെ ഇട്ടേക്കും പിന്നെ അപ്പൊ ഏത് പാട്ടാണ് ദൂരെ ഒരു താരം പാടാറിന്റെ പാട്ടല്ലേ ൂരെയൊരു താരം 
സഞ്ജീവ് ജി എന്തോ നല്ല സെലക്ഷൻ ആണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ചില്ലുവയിലായാലും എന്നുള്ള പോർഷൻസ് ഒരു പിടുത്തം വന്ന എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊറോട്ട ഒരു പിടുത്തം അതെന്തിനെ പിടിക്കുന്നേ പൊറോട്ട ഒരു പിടുത്തം തോന്നി ആദ്യം പിന്നെ അനുപല്ലവിൽ ലിറ്റിൽ ശ്രുതി അവിടെ ഒരു ലാൻഡിങ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ശ്രുതി പോകുന്നു മേളിലും താഴെയും ഒക്കെ ഉള്ള ലാൻഡിങ് നോട്ട്സിന് ശ്രുതി കൈവിട്ടു പോകുന്നു പിന്നെ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള സംഗതിയുണ്ട് അത് വളരെ ഇങ്ങനെ ഈ കടുക് പെറുക്കി ഇടുന്നവരെ വീണം ചില സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് വരുന്നില്ല പക്ഷെ ചരണം ബെറ്റർ ദാൻ അനുപല്ലവി ചരണം നന്നായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് പോർഷൻസിലും മുത്തയെന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് ഒരു മുത്തിനൊരു അല്പം ചളുക്കം മുത്തിന് ടോട്ടലായിട്ട് കേൾക്കാൻ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുറച്ച് 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 ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് മോളെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ശബ്ദത്തിന് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടോ എനിക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ടുപേരും പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുമച്ച് പിന്നെ പാടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഏജിന്റെ ആ വോയിസ് മാറുന്നതിന്റെ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു എന്താണ് ഒരു തെളിച്ചം ഇതൊരു അതിന്റെ ഒരു മൂടൽ മഞ്ഞ് ഇതിന്റെ മേളിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്നാലും മോള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പാടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു തെളിച്ചം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും എന്തായാലും നൈസ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സഞ്ജു കുഞ്ചി എന്തോ മക്കളെ നല്ല രസമുള്ള പാട്ട് മോള് നന്നായിട്ട് തന്നെ പാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കുഞ്ഞിന് ഈ ലോ പോർഷൻ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ശബ്ദം മാറുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് ക്ലിനിക്കലി അറിയിച്ചത് കൊണ്ടും ഗഹനമായിട്ട് പറയുന്നില്ല മക്കളെ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ രാത്രി മഴ ഇപ്പം എണ്ണം പറഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ അതങ്ങ് ചേർന്ന് നല്ല രസമായിട്ടിരുന്നാലേ ഉള്ളൂ ഒരു സുഖം ആദ്യം തന്നെ കുഞ്ഞു പാടുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് അത് മുഖത്ത് നന്നായിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ കാണിക്കരുത് മക്കളെ കേട്ടോ നമുക്കതിനൊരു സംശയം തോന്നി ഇനി ശരിയായില്ലേന്ന് അത് കിട്ടുക അത് പിന്നെ അനുപല്ലവിൽ ഞാൻ അത് മക്കളും നല്ല ഫ്ലാറ്റായിരുന്നു അത് കുഞ്ഞിന് തോന്നിയോ ആ പിന്നെ നോവും അതാ ലോവിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് അത് ഒരു ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു കിടന്നത് പിന്നെ കാണാ തുണ്ടുപല്ലവിയിൽ അനുപല്ലവി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ ചരണമൊക്കെ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു പോലെ ലാസ്റ്റ് മാത്രം കുറച്ച് ആ അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മൊത്തത്തിലൊരു നല്ല രസമുള്ള ഒരു പാട്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ബാൻഡും നല്ല രസമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മക്കളെ താങ്ക് യു സർ പ്രദൂസ് എന്തോ ഗുഡ് എഫേർട്ട് ആണ് യു ട്രൈ ഇറ്റ് വെൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് മോളുടെ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഞങ്ങൾക്ക് വി ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കുഴപ്പമില്ല മോളെ ദസ് എ ഗുഡ് എഫേർട്ട് ആൻഡ് മോളുടെ ഈവൻ ദ വേ യു ഹവ് പ്രസൻറ്റഡ് ഒരു സിമ്പിൾ പാട്ട് പാടാനാണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു പെർഫോമൻസ് സോങ് ഒന്നും അല്ല ദ വേ യു ഹവ് കം ഹിയർ ടു സിങ് അത് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവും കേട്ടോ താങ്ക് യു സർ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു സർ സഞ്ജി കുഞ്ചി എന്തോ കുറച്ച് ഈ ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റൈൽ ഹെയർ ഇട്ടിട്ട് ഇന്ന് വൈൽഡ് ആയി പോയല്ലോ പ്രസന്റേഷൻ നല്ലോണം പാടി കേട്ടോ താങ്ക് യു സഞ്ജി ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരുപാട് കഴിവുള്ള കണ്ടസ്റ്റന്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വോയിസിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത് മോള് ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നില്ല ചില സ്ഥലങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു സംഗതികൾ അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇത് ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലം അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈ അഡോളസൻസിൽ വരും അത് അപ്പോൾ ബട്ട് യു ആർ ഹാൻഡിലിങ് ഇറ്റ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി അതാണ് കാര്യം അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് അഭിമാനം തോന്നുന്നു കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു മൂഡ് ലൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി മോൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ തോന്നി ഇത് मेरा दिल भी इतना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है जब सामने जब तुम आते हो कुछ कहने से भी डरता है ओ मेरे साजन ओ मेरे साजन
പൊന്നോണ നാളുകളിൽ ഫ്ലവർ സ്ക്രീനിൽ താരസമ്പന്നമായ തൃശ്ശൂൽസവം ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഓണം ഇതെന്താ തലക്കൂടെ വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉത്തരം പറയൂ ഇതെന്തിനാ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന തല ഊരി പോവാതിരിക്കാനോ അറിയില്ല അല്ല എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് ചോദിക്കണം എന്നെ ഇവിടെ കണ്ടപ്പോ എന്തിനാ എന്റെ കവളത്ത് നുള്ളിയത് എന്റെ കവളത്ത് നുള്ളി എന്റെ പുറത്ത് ഇടിച്ചു എനിക്ക് ഉമ്മയും തന്നിട്ടാ എനിക്ക് എനിക്ക് ഉമ്മ വന്നു എനിക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ വാങ്ങിക്കത്തില്ല പല്ലി അയച്ചില്ല ഭാവേ ഇല്ല അണ്ണാ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കുവോ ചേട്ടൻ ഞാന് തിരിച്ചടിച്ചാല അവൻ തിരിച്ചടിക്കും അല്ലെ എന്നെ അടിക്കൂ ഇല്ല പേടിയാണോ അതോ പേടിയല്ല പിന്നെ ബഹുമാനമാണോ ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ ഓ ബാലൻ നമ്മുടെ ബാലൻ അത് ബാലനല്ലേ അതുകൊണ്ടാ ബാലൻ അതിന് രണ്ടു മൂന്ന് പാട്ടുണ്ടല്ലോ ബാലേട്ട 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 ഏത് കാട്ടാനും ആക്ച്വലി ഇവള് കാണുമ്പോ റോഹിണി ചേച്ചി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഉഗ്രം പാട്ടാണോ യേശുദാസങ്ങളും ചേർന്ന് പാടിയതാ അപ്പൊ ഒരാൾ പാടിയാ അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് ഭാവയാമി കുട്ടി തന്നെ തന്നെ ഒറ്റക്ക് പാടുന്ന ഇഷ്ടം അതെ ഒറ്റക്ക് പാടുന്നത് ഇഷ്ടം നമുക്ക് കൂടെ പാടാൻ ആരെയാ കൊണ്ടുവന്നോ യമുനയോ ആ എങ്കിൽ വിളിക്ക ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഞാൻ വിളിക്കാം മീനുട്ടി ആ തേജ് കൂട്ട വന്നും എം ജാണ്ടെ വായിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കേട്ടോ ഹായ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തേക്കുട്ടനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നാളിന് ശേഷം വീണ്ടും ടോപ് സിംഗറിൻ്റെ സീസൺ ത്രീയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലോറിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നില്ലേ ആരാ ആരാ ആ ഭാവി അമീൻ്റെ കൂടെ ഡ്യൂറ്റ് പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാവി അമ്മയ്ക്ക് ഏട്ടനെ അറിയാം ഏട്ടൻ്റെ പേരെന്താ ആ ഏട്ടൻ്റെ പാട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാ അതെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏത് പാട്ടാ പാടുന്നത് അടിച്ചു പൊളിക്കണ്ടേ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഭാവ്യ ഭാവ്യാമിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ സോങ് മണിമുറ്റ താവണിപ്പന്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുക നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കും അല്ലേ ഭാവ്യമി അടി നല്ല കോമ്പിനേഷൻ കേട്ടോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് 
ശരി ശരി
ബാബയാമിക്കുട്ടി എന്തോ പറയാനത് ഓ തോപ്പം തോപ്പം നിന്നങ്ങ് വെട്ടി തകർക്കുകയല്ലായിരുന്നു ഇത് ഒന്നും പറയാനില്ല രണ്ട് പേരും കൂടെ സത്യം പറഞ്ഞാല് ഈ ഇത്രയും നിമിഷം ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോയതറിഞ്ഞില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കും അവരും ഇങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഇതിൽ മാത്രം നിൽക്കും നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഈ പെർഫോമൻസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആടിപ്പൊളി എന്തൊരു സുഖം ഇത് തന്നെ ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇത് ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഒന്നും അറിയത്തില്ല സുഖമായിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത്രയ്ക്ക് സുഖമായിരിക്കും താങ്ക് യു ഭാവ്യാമിക്കുട്ടി താങ്ക് യു മക്കളെ സോറി ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു നമ്മുടെ കോറസ് മക്കളെ ഭാവിയാമിക്കുട്ടി ഈ ചക്കരയുടെ കൂടെ മക്കളെ എന്താ ഈ കാണിച്ചത് ശരത്തങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എണീറ്റേനെ പിന്നെ അണ്ണൻ എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തി ഇരിക്കും അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എണീറ്റ് നിന്നാൽ ഇത്ര പാട്ട് മുഴുവൻ അസാധ്യം ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഈ പ്രായത്തില് മക്കളെ ഒന്ന് പാടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോയി മക്കളെ കേട്ടോ ലവ് യു മുത്തേ തേക്കുട്ടോ നീ അവസാന കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത എന്ത് രസമായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു കൊറേ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇല്ല ഞാൻ വന്ന് എടുത്തേനെ ചക്കര നേരത്തെ എന്റെ കവിള് മാന്തി പൊളിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു കേട്ടോ ഈ പാട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉഗ്ര ഒരു രക്ഷയൊരു രക്ഷയില്ല സൂപ്പർ മേളം മുഴങ്ങും പൊന്നോള കൊതുമ്പിലൊക്കെ സംഗതി പാടിയേക്കും പൊന്നോള കൊതുമ്പിൽ ആഹാ ഒരു രക്ഷയില്ല മോളെ സൂപ്പർ കേട്ടോ ചക്കര മോനെ തേജസ് നീ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അവൻ നോക്കിയപ്പോ ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസം ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് സിങ്ക് ആവുന്നില്ല അപ്പോ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നും അവൻ കുരിഞ്ഞിരുന്നു താഴെ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു അത് മാത്രല്ല കുഞ്ഞ് കൊറേ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടും അവന് തോന്നി ലാസ്റ്റ് പല്ലായി വരട്ടെ ഞാൻ ഏറ്റു പിന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഇത് അടുത്ത വൈറൽ കണ്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു പാട്ട് കേട്ടോ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഒരുപാട് സ്വീറ്റ് പെർഫോമൻസ് ആയ രണ്ട് ചക്കറയാണ് ഇവിടെ അല്ലേ അയ്യോ അസാധ്യമായിരുന്നു കേട്ടോ പെർഫോമൻസ് ഡിലൈറ്റ് സച്ച് എ പ്ലെഷർ അവർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം അത്രത്തോളം ഇറ്റ്സ് സോ എന്റർടൈനിങ് തേജസ് ഇത് കുറച്ച് ലോ ആണ് അല്ലെ മോളിന്റെ വോയിസിനെ മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ അത് അത് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യാതെ അത് വളരെ നല്ലോണം മാനേജ് ചെയ്തു അതാണ് അത്ര പ്രൊഫഷണൽ ആയി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു I feel so proud. Right? Thank you. Nice presentation. Now, let's talk about it. Let's talk about it. Oh, my God. What a song. What a song. I'm going to sing a song. Please. I'm going to sing a song. 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 അണ്ണ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല അണ്ണൻ ഇങ്ങനെ സംഗതി അവിടെ തലേ ഇളകി വീഴാതിരിക്കാനൊക്കെ
ബ്രഹ്മകമലം എനിക്ക് കേൾക്കും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്റെ ചേട്ടന്റെ ഒരു ലളിത ഗാനമാണ് യുഗങ്ങളിലുണരും ബ്രഹ്മമയി നാദബ്രഹ്മമയി സ്വരരാഗസുമമാല്യം ഉണരൂ സുധാമയി സുരസോമയി സുധാമയി സുരസോമയി അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിക് ഒരു സോങ് ഉണ്ട് Ah 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 Ah
അസലായിട്ട് പാടി കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പാടി തുടങ്ങി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നു പക്ഷെ ദേവി ഭാവ തരംഗം ഉണർത്തേണം അല്ലേ അവിടെ ആ ഭാവം വരണം അവനെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ആ ഭാവം അങ്ങോട്ടൊന്ന് പടവന്നു അതെ 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 അത് മനസ്സിൽ തട്ടിപ്പാടണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വികാരം വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കരുണ ചരണത്തിൻ്റെ എൻ്റെ പോർഷൻ ഒന്ന് പാടിക്കും അതെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു എന്താണ് ആ രാഗവും ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു പൂർണ്ണത തോന്നും പിന്നെ കുറച്ച് ശ്രുതി ചരണത്തിൽ ഇത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല ടോട്ടലി നന്നായിട്ട് നല്ല ഒന്ന് പാടിയതൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് പാടുന്നില്ലേ മക്കളെ അതുപോലെ ഈ ആലാപ് പാടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓസലേഷൻ ഇല്ലേ അത് ഈ സ്കെയിലിൽ തന്നെ നിക്കണം നീ വേറെ നോട്ടിലിട്ട് പിടിക്കരുത് ഇപ്പൊ ഒന്നും ഒന്ന് പാടാമോ അതിന്റെ ആദ്യ തുടക്കം അത് ഓക്കെ അത് രണ്ടാമത്തെ അടുത്തത് മക്കളെ ആ രണ്ട് നോട്ടുകൾ കൂടുതൽ ഇടയിലായിരിക്കണം ഓസിലേഷൻ ഒരിക്കലും നായപ്പോരുത് ചെറിയ ഗാ തുടരുത് എന്നെ പാടാൻ പാടുള്ളൂ അത് സദാ എന്നെ വരാൻ പാടുള്ളൂ മക്കളെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ സ്വരം പിടിക്കരുത് അപ്പം അതിൻ്റെ കളർ പോവും കേട്ടോ മക്കളെ അതുപോലെ സർഗ സാഗരം ഒന്ന് പാടാമോ ചെറിയ ആ വല്യ നീ ടച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന പോലെ കേട്ടോ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ബാക്കിയൊക്കെ നന്നായിരുന്നു മക്കളെ ദേവുടാ എന്താ സാർ ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടുകൾ മോന്റെ കയ്യിൽ വളരെ സേഫ് ആണ് യു ഓൾവേസ് എക്സെൽ ഒരു കുറച്ച് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സ്പർശമുള്ള പാട്ടുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോൻ പൊളിക്കും നന്നായിട്ട് തന്നെ പാടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആകെ ഫീൽ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഹൈ ഹൈ നോട്ട്സിലോട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഫ്ലാറ്റ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഒന്ന് ഭാവതരംഗം ഉയർത്തേണം അത് തന്നെ ചരണത്തിൽ മലയമാരുതൽ ഒഴുകണം അവിടെയും ആ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ആ നോട്ട് പിടിക്കാത്ത പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ആ ആദ്യത്തെ ആലാപ്പിൻ്റെ അവസാനം ഉള്ള ആ ഒരു ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ വേവ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സംഭവം അതിച്ചിരി ഒരു ചേരാഞ്ഞ പോലെ തോന്നി എനിക്ക് ആക്ച്വലി ശ്രുതി ഔട്ടായ പോലെ ഫീൽ ചെയ്ത് ആക്ച്വലി വേറെ നോട്ടിലോട്ട് പോയോണ്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നിയത് മനസ്സിലായോ ഇതെനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ അതർവൈസ് നല്ല വൈബായിരുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡിവൈൻ ശരിക്കും നമ്മളൊരു നല്ലൊരു സ്പേസിൽ ഇരുന്നത് കേട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ആ പാട്ട് കേട്ടോണ്ട് അങ്ങനത്തെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു അത്ര ബ്യൂട്ടി ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു രാഗത്തിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായോ എന്താ ഇത് ശരിക്കും മലയം മാരുതമല്ല മലയം മാരുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ നിഷാദമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഞാനൊരു പൂമ്പാറ്റയായി 
അതാണ് ശരിക്കും മനസ്സായിട്ട് ഒരുപാട് പോപ്പുലർ കോമ്പസേഷൻ പക്ഷെ ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അത് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോ അത് നമ്മൾ ഏത് ഈ ക്ലാസിക്കൽ ബേസ് പഠിച്ചാലും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ബെറ്റർ ആക്കാം ഇത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് പാട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അവരും ആ പാട്ട് മാത്രം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാതെ അതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ആ പാട്ടിനെ കുറച്ചുകൂടി പൂർണ്ണത എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടി അതിൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി മോന്റെ വോയിസ് വളരെ എന്താ സന്നം വോയിസ് ഞങ്ങൾ പറയും സോഫ്റ്റ് ഡെലിക്കറ്റ് വോയിസ് ആണ് വളരെ സ്വീറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രേസ് വരുമ്പോ കുറച്ചൊന്നും അത് വെയിറ്റ് ആ ഒരു പഞ്ച് കിട്ടിയ ആ ഫ്രേസിനെ നമുക്ക് ഫലിപ്പിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദേവി ഭാവതരംഗ അത് പാടിയല്ലേ അത് കുറച്ച് എനിക്കൊന്ന് ഒന്ന് പാടണം അതിന്റെ ലാൻഡിങ് നോട്ട്സ് എനിക്ക് തോന്നി ആദ്യം അഫ്കോഴ്സ് അനുപല്ലോന്റെ തുടക്കം അസലായിരുന്നു കേട്ടോ അറ്റ് വാസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എത്ര വളരെ ഹെവൻലി ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഈ പാട്ട് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് രാജ സാറിന്റെ ഒരുപാട് ഈ പയ്യ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോമ്പസിഷൻ ആണ് നീലക്കുയിലി എന്ന ഒരു പാട്ട് അത് മക്കളെ ഈ രാഗത്തിന്റെ പേരറിയാവോ ഇത് ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ ബിഭാസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് രസിക രഞ്ജിനി ആണോ കേട്ടോ അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചോ ഇത് എന്നാ പാട്ട് നീലക്കുയിലി ആടെ ക്യാവാത്ത ഞാൻ കൂടെ ചേർത്ത് പാടാം ആ പ്ലീസ് ഈ പൊന്നോണ നാളുകളിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് സ്ക്രീനിൽ താരസമ്പന്നമായ തൃശ്ശൂത്സവം ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഓണം പാട്ടിന്റെ ചന്ത പിരിഞ്ഞ വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഗായിക നമ്മുടെ അതിഥികുട്ടി വെൽക്കം അതിഥികുട്ടി ഓൺ സ്റ്റേജ് ഹലോ ഹലോ സർ എനിക്ക് വന്ന് ഈ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഓരോ കളർ മുക്കി കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു ബ്ലൂ അല്ലായിരുന്നു പിങ്ക് ആ അല്ല ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ല അല്ലേ അല്ല മക്കളെ കളർ മുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസ് അല്ലേ മക്കളെ ശ്രീനിവാസ് അങ്കിൾ പാടുന്നത് ശ്രീനിവാസ് അങ്കിളിന് അറിയാം ഇത് ഏത് കളർ മുക്കിയാലാണ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇതിൽ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് തുണിയിൽ സെറീൻ ഡൈസ്റ്റഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ ഈ കളർ കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ശ്രീനിവാസ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എടാ അണ്ണാജി ഇവിടെ കളറൊക്കെ പോവടെ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ കാണും കറക്റ്റാ പോവും ഇത് പോകത്തില്ലടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകത്തില്ല അതൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു മക്കളെ ഈ കളറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഏത് പാട്ടാ ഞാനിന്ന് ഒന്നാനാം കുന്നിന്മേൽ പൊൻവിളക്ക് ആ ഒന്നാനാം കുന്നിന്മേലെ ചോടങ്ങുന്ന കണ്ടമാനം പാട്ട് ഒന്നാനാം കുന്നിന്മേലെ കൈതോല് അതൊരെണ്ണുണ്ട് ഒന്നാനാം കുന്നിന്മേൽ കൂടുകൂട്ടും തത്തമ്മേ ഞാൻ ഒരുപാട് ഒന്നാനം ഉണ്ട് രണ്ട് ഇടക്ക് നീ വേറെ ഒന്നാനം അല്ലേ ഇതാരാ മ്യൂസിക് ഇത് ബേണി ഇഗ്നേഷ്യസ് സാർ ബേണി ആ പിന്നെ ും ചിത്രാമ്മ എല്ലാ പാട്ടും നല്ല 
മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് സോൾ ദ ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നു ശ്രീഹരി ഇന്ന് പോലും മോന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിലേ ആയുള്ളൂ 
മക്കളെ നിനക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സല്ലേ ആയുള്ളു അപ്പൊ അടുത്ത സീസൺ വരികയല്ലേ സീസൺ ഫോർ അതിൽ മത്സരിക്കാൻ പോ എന്തിനാ വെറുതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുന്തം പിഴിങ്ങനെ നിക്കുന്നത് അത് വിട് സ്വന്തം കാര്യം നോക്ക് അപ്പൊ ശ്രീഹരി നീ ഇപ്പൊ അടുത്ത സീസൺ ഫോറിൽ കേറിക്കു അതാ പറഞ്ഞ നീ നിന്നോ അടുത്ത സീസണിൽ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വാ പാട്ട് പഠിക്ക് നീ ഒരു സിംഗർ അല്ലേ അപ്പൊ നീ പാട്ട് പാടുകയല്ലേ വേണ്ടേ അടുത്ത സീസൺ ഫോറിലെ ഞാൻ പറയട്ടെ സീസൺ ഫോറിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കിട്ടിയാൽ നിനക്ക് നല്ലതല്ലേ അതെ ഒരു റൂം എടുത്തിട്ട് ഫുൾ ടൈം നിന്ന് ആങ്കർ ചെയ്തു ആർക്ക് ശല്യമില്ല മക്കളെ നീ നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കൊറേ സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ നന്നായിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ ഈറക്കുഴലായി അത് അക്ഷരം എന്തോ പറയുന്നേ നേരത്തെ കുയലായ കുയലായി എന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മോളെ ശ്രുതി ചേരാതെ വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഓവറോൾ ഞാൻ പറയുന്ന മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മിസ്റ്റേക്സ് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫൈൻ ട്യൂണിങ് എന്ന് പറയും ആദ്യം പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഫൈനൽസ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി ഇനി ചില ഫൈൻ ട്യൂണിങ് പൊടിക്കൈകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് പാടിക്കുക കേട്ടോ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു മോളെ മോള് നന്നായിട്ട് പാടി കുറച്ച് ഈ ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഈ അനുപല്ലവിയിൽ വരുന്ന കളം മായ്ക്കുമാർ റിപ്പീറ്റ് വന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന മോള് കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനാ മയിൽ പീലിക്കാവിൽ മയിലാകുമോ എല്ലാ മയിലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാ മക്കൾക്ക് മയിലിനെ ഇഷ്ടമല്ലേ നന്നായിരുന്നു മക്കളെ മൊത്തത്തിൽ ഡാൻസസ് എല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോൾ നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് തുടക്കമൊക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ലവ് യു മുത്തെ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത മോളുടെ വോയിസ് ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ത്രോ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല വെരി കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് കേട്ടോ ആ കോൺഫിഡൻസ് തന്നെ മോളുടെ പെർഫോമൻസിൽ ഉടനീളം ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട് ടു ദ എൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡാൻസ് പോലും ആ ഫ്രൈഡ് ഔട്ട് മ്യൂസിക് ഫ്രൈഡ് ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ അവൾ ഡാൻസ് നിർത്തിയൊന്നുമില്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഡൗൺ ബീറ്റ് വരെ അങ്ങനെ നിർത്തി അത് എൻഡ് ചെയ്യണം അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ അപ്രീഷിയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെരി ഗുഡ് പെർഫോമൻസ് ആ ഡാൻസസ് ആണെങ്കിൽ എവ്രി തിങ് വാസ് ഗുഡ് ഓക്കെ മോളെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി അതിർത്തി തോന്നി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ പെർഫോമൻസസ് അത്രയ്ക്കും പൂർണ്ണത എത്തി എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ട ആ ഒരു ശുഭ എന്റെ പാട്ട് മാൽഗുഡി ശുഭാന്റെ പാട്ട് പാടിയില്ലേ ഡാൻസ് ആടി പിന്നെ വോയിസ് ഒക്കെ മാറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡൈനാമിക് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു നല്ല ജോഷും ഉണ്ടായിരുന്നു പാടിയത് വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചില ലാൻഡിങ് നോട്ട്സ് അത് പോയിന്റ് ചെയ്തു തോന്നുന്നു എനിക്ക് ശ്രീയേട്ടൻ എന്നാലും കൂടുതൽ അതിലൊന്നും തെറ്റില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഡാൻസ് മൈ ഗോഡ് യു ആർ എ ബോൺ ഡാൻസർ ആണ് എന്തൊരു ഗ്രേസാ എന്ത് ചെയ്താലും അത്ര ഭംഗി സോ ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ഓൺ യുവർ സ്റ്റേജ് പ്രസൻസ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവില്ല സോ ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് പെർഫോമർ ഓൺ സ്റ്റേജ് സോ യു ഹാവ് ലോഡ് ഓഫ് പ്ലസസ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് സെമി ഫൈനൽസ് തീർന്നു ഫൈനൽസ് വരുമ്പോൾ തകർപ്പൻ പെർഫോമൻസസ് വേണം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് Good luck, Thank you, sir. Thank you, bye bye. Bye bye. bye. ിലെ തെന്നലെ നിന്നെ ഞാൻ താമരത്ത
காலில் தடவிலாக்கும் கடுகுகள் பூக்குமா வயலுகள் தப்புறம் குடிலே கிண்ணு ஞான் கொண்டு போகும் காவிலே தென்னலே நின்னை நான் தாமர தாலில் தடவிலாக்கும் கடுகுகள் பூக்குமா வயலுகள் கப்புறம் குடிலே கிண்ணு நான் கொண்டு போகும் ഒന്നൊന്നര ഓണം 